வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் வாழை மீன் வச்சு மலையாளி ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழை மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழை மீன் வந்து முக்கா கிலோ வாங்கியிருக்கேன் மீன் வெங்காயம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சோம்பு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஒரு மூணு தேங்காய் பற்றியே பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக மூணு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் தேங்காய்ண்ணா ஒரு மூணு தேங்காய் மூணு ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணா ரெண்டு லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு தேங்காய்ண்ணை விட்டு இந்த தனியாக பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இது மூணையும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தேங்காவை இப்போ இதில் போட்டு அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது இந்த அளவுக்கு வதங்கிறது போதும் இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆரட்டும்னு ஆர விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய்ண்ணையே எல்லாத்த எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் மொத்தம் மூணு ஸ்பூன் எடுத்தேன் ஒரு ஸ்பூன் வெங்காயெல்லாம் வதக்கிறதுக்கு ஊற்றியாச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இந்த சோம்பு இப்போ இந்த கடுகு ரெண்டையும் போட்டுடலாம் அடுத்து இந்த கருவேப்பிலை இப்போ அடுப்பை சின்ன வச்சுட்டு இந்த தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த வெறும் மிளகாத்தூளும் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ இது வதக்குனது எல்லாமே நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை இதில் கொட்டி நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் போடாமல் அப்படியே வெள்ளையாக கூட வைக்கலாம் சிலருக்கு வெள்ளையாக வச்சால் பிடிக்காது அதனால் நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஆனால் மலையாளிஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் மஞ்சத்தூள் போட மாட்டாங்க வெள்ளை கலராகவே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மீனையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் நல்லா இப்படி கொஞ்சம் வதங்கிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம தண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் லெமன் சாறு இதில் ஊற்றி கொதித்து இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் இந்த மீன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் நல்லா கொதித்தோன்னே இந்த லெமனோட சாரை நம்ம விட்டுருவோம் சும்மா அப்படி ஒரு களை கலந்து ஒரு கொதி வந்தவுடனே நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் வாழை மீன் மலையாளி ஸ்டைல் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம